வந்து எங்களோட தாய்லாண்டு ட்ரிப்பு வீடியோ இப்போ போலங்க நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் போனோம் அப்போ ஜியாவுக்கு வந்து டூ இயர்ஸ் தாங்க அவளையும் கூட்டிகிட்டு தான் போனோம் நேராக வந்து நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து பேங்காக் போயிட்டோம் அங்கேருந்து வந்து ஒரு கேபு புக் பண்ணியிருந்தோங்க அந்த கேபில் ஏறி நாங்கள் நேராக பட்டாயா போயிட்டோம் பட்டாயாவில் தான் நாங்கள் ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோங்க நாங்கள் வந்து வந்த அன்றைக்கி நைட்டு பட்டாயாவில் தாங்க சாப்பிட்டோம் ஆனால் ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் மயக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கெல்லாம் எதை தான் சாப்பிட்றது அப்படின்னே தெரியலைங்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது எல்லா கண்ட்ரியோட கலவையாகவும் இருக்குது தாய்லாண்டு ஆனால் வந்து சாப்பாடு வந்து நமக்கு என்ன சாப்பிட்றதுன்னே தெரில வயசானவங்கெல்லாம் வந்தால் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க சாப்பாட்டுக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தாலே வந்து சாப்பிட்லாமா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படிங்கிறதே நமக்கு பெரிய டவுட்டாக இருக்குது இங்கே பாருங்கங்க இங்கே குரக்கொடையில் வச்சுருக்காங்க இதை வாங்கிறதுக்கு அவ்வளோ கூட்டம் அலமோதுதுங்க இதெல்லாம் எப்படி தான் சாப்பிட்றதுங்க நம்ம நிலமையை நினச்சா நமக்கே கஷ்டமாக இருக்கு Do you, do you like the smell of the Thai food? No, I don't like the smell, but I like Especially the taste. Mama. What about your mama? <laughs> <laughs> my mama every time gets headache. <laughs> இன்றைக்கி தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இன்னும் பதினோரு நாள் நம்ம வந்து தாய்லாண்டில் தான் இருக்கணும் அதனால் வந்து வயிறு ஏதாவது ஒத்துக்கலைனா அது வேறு ஒரு டவுட்டாகவே இருந்ததுங்க சாப்பிட நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஹோட்டல் பேர் வந்து கோல்டன் சீ பட்டாயாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட தாங்க புக் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ப்ரைஸுங்க இங்கே வந்து சாப்பாடு நமக்கு செட் ஆகாதுங்க பட்டாயாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஜங்க் ஃபுட்டு தான் இருக்கும் அப்புறம் அவங்க ஊர் ஃபுட்டு தான் இருக்கும் அது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்காது அதனால் வந்து நம்ம ஹோட்டல்ஸ் புக் பண்ணும்போதே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோடையோ டின்னரோடையோ புக் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட புக் பண்ணிக்கிட்டோங்க காலையில் வந்து ஹோட்டல்லையே சாப்பிட்டுட்டோம் இங்கே இருக்க ஃபுட்டு வந்து ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நல்லாவே சாப்பிட்டுக்கிட்டோங்க வெளியில் என்ன சாப்பாடு கிடைக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் வேறு இருந்தது சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இந்த ஹோட்டலை ஒரு ரவுண்டு பார்த்தோம் நல்லா இருந்ததுங்க ப்ரைஸும் வந்து பரவாயில்ல ரீசனபிளான ஒரு ஹோட்டல் தான் நல்லா ஃபேமிலியோடய கூட நம்ம ஸ்டே பண்ணிக்கலாங்க வில்லா டைப் மாதிரியும் இருந்தது நமக்கு எது தேவையோ அது மாதிரி நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்ததுங்க பசங்க ஸ்விம்மிங் பூலில் குளித்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் நம்மளும் இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம பட்டாயால வந்து இந்த டக் டக் சர்வீஸை தாங்க நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம் இது டக் டக்கா டுக் டுக்கான்னு தெரில நம்ம டக் டக்னே சொல்லிக்கலாம் ஒருவேளை வந்து இது டக் 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 டக்னு வந்து ரோட்ல போறதுனால இதுக்கு இந்த பேர் வந்திருக்கும் போல இருக்கு இதில் வந்து டிரைவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பேரம் பேசிக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரேட் சொல்லுவாங்க உடனே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கரெக்டாக பேரம் பேசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற திங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணுங்க டிரைவரும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்காரா நல்ல டைப்பாக தெரிகிறாரா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம புது இடத்துக்கு போகிறோம் அதனால் ஏமாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து இந்த டக் டக் சர்வீஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாங்க பட்டாயாவில் இருக்கிற ஃப்ளோட்டிங் மார்க்கெட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தைங்க இங்கே வரும்போது நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது அதை விசிட் பண்ணுறது தான் பாரம்பரிய கைவினைப் பொருள் புதிய பழம் காய்கறிகள் நிறைய தெரு உணவுகளெல்லாம் இங்கே பார்க்க முடியும் டஜன் கணக்காக வந்து ஸ்டால் இருக்குங்க இந்த சந்தை வந்து ஒரு செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட சந்தைங்க நமக்கு இங்கே போகிறதுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து நம்ம அந்த டக் டக் சர்வீஸில் வந்தோம் இல்லைங்க அவங்களே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க போட்டிங் மாதிரி இருக்குங்க அதில் வந்து நம்ம அப்படியே அந்த மார்க்கெட்டை ஃபுல்லாகவே சுற்றி பார்க்கலாம் 
தண்ணியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகலாம் கிடையாதுங்க நல்ல கலங்கின தனியாக இருந்தது ஆனால் வந்து நம்ம அதில் எல்லாம் காலெல்லாம் வைக்க போகிறது இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லைங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம போட்டிங் தானே போக போகிறோம் அதனால் வந்து நமக்கு அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக தெரியலை பக்கத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குங்க அங்கே உட்காந்து சமைச்சு கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சின்ன சின்ன போட்டிங் இருக்குது அந்த போட்லேயே உட்காந்து சமைக்கிறாங்கங்க அங்கே இருக்கிற ஃபுட்டு தான் நமக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குது எதை சாப்பிட்லாம் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னே தெரியலைங்க நாங்கள் வந்து இதில் போட்டிங் போனோங்க அப்புறம் அந்த தாய் ட்ரெஸ் போட்டு பார்த்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுக்க போகும்போது அந்த டக் டக் சர்வீஸ்காரவங்க எடுத்து தரேன்னு சொன்னாங்க கூட நம்மளும் போகலாங்க நமக்கு எதெல்லாம் பார்க்கணும் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் ஒரு அம்மா உட்காந்து அழகாக ஓவியம் ஒன்று வரைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வரைகிறாங்கங்க செமையான டேலண்ட் இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் பாக்ஸிங் பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது அது பார்க்குறதுக்கு அங்கே ஒரு கூட்டமே நின்று பார்த்துட்டு இருந்ததுங்க பாக்ஸிங்கில் வந்து ரெண்டு பேரும் நல்லா சண்டை போட்டுக்கிறாங்க யார் வந்து யாரை கீழே தள்ளி விட்டுறது அப்படிங்கிறது தான் இதோட விளையாட்டிங்க சண்டையே வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு போட்டது இவங்க தாங்க ரொம்ப சீரியஸாலாம் போடலை அது ஏதோ ஒரு காமெடி சண்டை மாதிரி இருந்ததுங்க இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து தாய் மசாஜும் இருந்தது கட்டாயமாக வந்து நம்ம இந்த தாய் மசாஜை எங்கே போனாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க அடுத்ததான் நம்ம போனது வந்து சத்தியத்தின் சரணாலயம்ங்க பேரே வந்து செம்மையாக இருக்குல்லங்க இது முழுக்க முழுக்க மரத்தாலேயே செய்யப்பட்டது எனக்கு இதை பார்க்கும்போது இந்த கற்பனையில் சின்ன பிள்ளையிலலாம் நினச்சி பார்ப்போம் இல்லைங்க ஒரு கோட்டை அந்த மாதிரியே இருந்தது பக்கத்துலேயே கடல் இருக்குது நல்லா பார்க்க வேண்டிய இடங்க இது இதில் வந்து ஆணிகளே யூஸ் பண்ணாமல் கட்டியிருக்காங்களாங்க நாங்கள் போனப்போ வந்து வேலை நடந்துக்கிட்டு இருந்தது அதனால் வந்து தலையில் போட்டுக்கிறதுக்கு கேப் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து உயிரை காப்பாற்றிக்கணும் இல்லைங்க அதனால் வந்து அதை நம்ம கட்டாயமாக போட்டுட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அடுத்ததான் நம்ம போனது ஆர்டின் பேரடைஸ் த்ரீ டி ஆர்ட் மியூசியம்ங்க இந்த இடம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்கு சின்ன வயசில் வந்து கற்பனை திறனோடு சேர்ந்த ஒரு குழந்த தன்மை இருக்கும் அது வளர வளர இது கற்பனை இதெல்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மூளை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் வந்து அந்த கற்பனை திறன் வந்து நம்மளோட லைஃப்பை எப்போவுமே இருந்தால் வந்து நம்ம ரொம்ப எங்காகவே ஃபீல் பண்ணலாங்க அது ஆனால் நமக்கு இருக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துக்கு நமக்கு போகும்போது அந்த குழந்த தன்மை அந்த நிறைய கற்பனை திறன்லாம் நம்ம சின்ன வயசில் என்னெல்லாம் யோசிப்போம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்து நம்ம நல்லா விளையாடி என்ஜாய் பண்ண முடியுங்க சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு வந்து நாங்கள் ஹோட்டல் வந்துட்டோங்க அந்த டுக் டுக் சர்வீஸே வந்து நம்மளை ஹோட்டலில் ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க மார்னிங்கும் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்கங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம புக் பண்ணி அவங்கள்ட்ட பேசிட்டோம் ஒரே டுக் டுக் சர்வீஸில் இருக்கிறவங்க தான் வந்தாங்க நாங்கள் பட்டாயால் இருக்கிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நாங்கள் ஹோட்டல்லையே சாப்பிட்டுட்டோங்க அடுத்த நாள் வந்து லன்ச் நாங்கள் அலிபாபா தந்தூரி அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டோம் நாங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம ஊரில் என்ன கிடைக்குமோ அதை தேடி தேடி சாப்பிட்டு வந்து நாட்களை ஓட்டிக்கிட்டோங்க ஏன்னா தாய்லாண்டில் வந்து சாப்பாடு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தாங்க
சாப்பிட்டு முடித்தோடனே டுக் டுக் சர்வீஸில் உள்ளவங்க வந்து எங்களை டெர்மினல் மாலில் கொண்டு வந்து ட்ராப் பண்ணாங்க மால் பார்க்குறதுல வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்லாம் இல்லைங்க எல்லா ஊர்லேயும் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் இங்கேயும் இருக்குது எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது வந்து இந்த எக்ஸ்கலேட்டருங்க இது ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தது ரொம்ப நேரம் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்ததுங்க நாங்கள் இங்கே எதுவும் பெருசாலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலை நாங்கள் அடுத்ததாக ஒரு ஷோ புக் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு டைம் இருந்தது அது வரைக்கும் இந்த மாலை சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் நல்லாவே வந்து டைம் இருந்ததுனால ஒரு இடம் விடாமல் நல்லா சுற்றி பார்த்து ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறையா எடுத்தோங்க ஒன்றும் பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணலை டக் டக் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட்டாயால் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ஈஸியாக இதில் போக முடியுங்க ஃபஸ்ட்டு டே தான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் அந்த ஊரை பற்றின ஐடியா இருக்காது செகண்ட் டேவெலாம் நமக்கு பழகிரும் நம்ம பாட்டு ஈஸியாக நம்ம ஊர் ஆட்டோவில் ஏறி போகிற மாதிரியே நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடலாங்க பார்க்க பார்க்க பிடிக்குங்கிற மாதிரி பார்க்க பார்க்க பழகிடுங்க இந்த ஊர் அடுத்ததாக நம்ம போனது அல்காசர் டான்ஸுக்குங்க நல்லா வந்து பொழுதுபோக்காக இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே இருக்கிற கலைஞர்கள் வந்து நம்மளை இசை மற்றும் நடனத்தின் வழியாக ஒரு புதுசான ஒரு பயணத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குங்க செட்டெல்லாம் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் நமக்கு டைம் போகிறதே தெரியாதுங்க இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாமே டிரான்ஸெண்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்க அவங்க தான் வந்து இதை நடத்துகிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோடனே இதில் கலந்துக்கிட்டவங்க எல்லாமே வந்து வெளியில் நிற்பாங்கங்க அவங்க கூட வந்து நம்ம பணம் கொடுத்துட்டு வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஷோவை முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோங்க ஹோட்டல் போயிட்டு நைட்டு வந்து நாங்கள் வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் போனோம் வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் வந்து குட்டீஸ்லாம் அழைச்சிட்டு போக முடியாது இல்லைங்க அதனால் வந்து நாங்கள் நைட் டைமில் பசங்கள் தூங்கும்போது தான் வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் போனோம் இதுவும் இந்த டுக் டுக் சர்வீஸில் தாங்க போனோம் அங்கே போய் ஃபுல்லாகவே அந்த ஸ்ட்ரீட்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டோம் கட்டாயமாக வந்து கோகனட் ஐஸ்கிரீம் வந்து பட்டாயால் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு நாலு நைட்டு வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் நேராக எங்கே போனோம் அப்படின்னாக்க பேங்காக் போனோங்க பட்டாயாவில் இருந்து பேங்காக் போனோம் பேங்காக் வந்து நாங்கள் கேப் அதே மாதிரி புக் பண்ணிவிட்டு போனோங்க அங்கே எந்த ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம்னா பிரின்ஸ் பேலஸ் அப்படிங்கிற ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அது த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்ததுங்க அந்த ஹோட்டல் தாங்க நம்ம தங்கியிருந்த ஹோட்டலு நிறைய ஃப்ளோர்ஸ் இருந்தது அதில் இந்த ஹோட்டல் பில்டிங்கோட டாப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குதுங்க அது லெவன்த்து ஃப்ளோர்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது நம்ம வந்து நைட்டில் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த லைட்டிங்ஸில் ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுங்க அப்புறம் இந்த பேங்காக் பட்டாயாலாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்க ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு ஹோட்டல் அப்படின்னாக்கா இதுவே பட்டாயாலேயோ பேங்காக்லேயோ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ்லேயே நம்ம புக் பண்ணிடலாம் அந்த ப்ரைஸ் வேரியேஷன்ஸ் வந்து பாராட்டத்தக்கதாக இருந்ததுங்க இப்போ இதே வந்து இந்த பிரின்ஸ் பேலஸ் வந்து நம்ம ஊரில் புக் பண்ணியிருந்தோன்னா டபுள் த அமௌண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ரேஞ்ச் ஹோட்டல் அளவு இருந்ததுங்க ஃபுட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அமேசிங்காக இருந்தது நிறைய ஃப்ரூட்ஸு பேக்ஸு தாய்லாண்டு ஃபுட்டு நிறைய கண்ட்ரி ஃபுட்டு வந்து இங்கே இருந்ததுங்க நைட்டு வெளிச்சத்தில் வந்து பேங்காக் பாருங்கங்க எப்படி இருக்குன்னு தாய்லாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் பகலில் எல்லாம் தூங்கிடுவாங்க போல் இருக்குது நைட் ஆனால் வந்து எல்லோரும் முடிச்சுக்கிறாங்கங்க நைட்டில் தான் ஊரே வந்து ஜே ஜேன்னு இருக்குது நம்ம ஹோட்டலில் இருந்து இந்த ஃபெரி சர்வீஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் எம்பிகே மால் போனோங்க இந்த ட்ராவல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பேக் வாட்டரில் போட்டில் போகிற அனுபவம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்ததுங்க அது மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ட்ரெயின் போட்டு ரெண்டையுமே வந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்க ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும் நாங்கள் ஒரு நாள் தான் இருந்தோம் அதனால் வந்து நாங்கள் இந்த ஃபெரி சர்வீஸ் மட்டும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோங்க அப்புறம் இந்த லோக்கல் ஆட்டோவிலையும் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்தோம் அதுவும் வந்து ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்ததுங்க 
நம்ம ஊரில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு போட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்க அதனால் இது நமக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குது பக்கத்துலலாம் பார்த்தா வீடு அப்படியே வரிசையாக இருக்குதுங்க இது வந்து அப்படியே பேக் வாட்டருங்க இது ரோடு மாதிரியே இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் வீடு நடுவில் தண்ணி நம்ம நம்ம ஸ்டாப் வந்தோன்னா வந்து பஸ்ஸில் எப்படி விசில் அடித்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க நம்ம இறங்கி போயிடலாங்க சர்வீஸில் எம்பிகே மால் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்ப அங்கே இருக்க ஒரு ஷேர் ஆட்டோவில் ஏறி நாங்கள் வந்து ஏஷியாட்டிக் போனோங்க பேங்காக்கில் வந்து நிறையா இந்த மாதிரி ஷேர் ஆட்டோஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம ஊரில் எப்படி ஆட்டோ இருக்கும் அதே மாதிரியே கிடைக்குங்க அதை நம்ம பயன்படுத்தி வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கலாம் வந்து ஒரு பெரிய ஓப்பன் மால் மாதிரி இது இங்கே வந்து நிறைய ஷாப்பிங் ஃபுட்டு பொழுதுபோக்குக்கு நிறைய இடம்லாம் இருக்குங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால எதுக்கும் போகல இதை வந்து ஜஸ்ட்டு நாங்கள் சுற்றி மட்டும்தான் பார்த்தோங்க நிறைய ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் இருக்குது ஃபுட்டும் நிறைய இருந்தது நாங்கள் எதுவுமே சாப்பிடலைங்க நமக்கு வந்து ஒரு லெவன் டேஸ் ட்ரிப் இல்லைங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டு நமக்கு ஒத்துக்கலை அப்படின்னாக்க கஷ்டமாக போயிடும் நாங்கள் டேப்லெட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தோம் இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற ஃபுட்டை பார்த்தா எதை சாப்பிட்ணுங்கிறதே தெரியல எதையாவது சாப்பிட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் ஜஸ்ட் இதை வேடிக்கை மட்டும்தாங்க பார்த்தோம் எதையுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கல இங்கே இருக்கிற மற்ற பொழுதுபோக்கு விஷயங்களும் நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலைங்க நல்லா சுற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டயர்டாகவும் இருந்தது அதனால் நாங்கள் இன்னையோடனால இதோட முடிச்சுக்கிட்டோங்க இங்கே பாருங்கங்க முதலைய வந்து அப்படியே படுக்க வச்ச மாதிரி குக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதை சாப்பிட்றதுக்கு கூட்டமான கூட்டம் இருந்ததுங்க நம்மளால் சாப்பிட தான் முடியல ஜஸ்ட்டு வேடிக்கையாவது பார்ப்போம் வீடியோ எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபுட்டை வந்து நாங்கள் அப்படியே வீடியோ எடுத்தோங்க அவ்வளோதான் எங்களால் பண்ண முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் டே வந்து வாட்பூல இருக்க ரிக்ளைனிங் புத்தாக்கு போனோங்க இந்த புத்தர் கோவில் வந்து ரொம்ப பெரிய கோவிலுங்க படுத்திருக்கிற மாதிரி புத்தர் இருக்கிறாங்க இந்த புத்தர் சன்னதியை தவிர பெரிய பிரார்த்தனை மண்டபம் பெரிய பெரிய ராட்சச செடியெல்லாம் இருக்குங்க எப்படியும் ஒரு ஆயிரத்திற்கும் மேலே வந்து புத்தர் சிலைகள் இருக்குது தாய்லாந்துலேயே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு புத்தர் ஆலயம் அப்படின்னு இதை சொல்லலாங்க இந்த சாஞ்ச நிலையில் இருக்க புத்தரை பார்க்க ரொம்ப கூட்டமாக மக்கள் வராங்கங்க புத்தரை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே நடந்தோம் அப்படின்னாக்க அவரோட பாதத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னவோ வரைஞ்சிருக்காங்கங்க சக்கரம் நிறைய ஆற்றல் உள்ள புள்ளியை குறிக்கிற வட்டம் அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு நூற்றி எட்டு புனித பாத்திரம் இருக்குது அது ஒரு வெண்கல கிண்ணம் மாதிரி இருக்குதுங்க அதில் வந்து நம்ம காசு போடுறாங்க எல்லோரும் நம்ம முதல் முறையாக பேங்காக் போகிறோம் அப்படின்னாக்க கோயிலை பார்க்கணும் இல்லைங்க நானூறுக்கும் மேற்பட்ட கோவில் இருக்குது அதில் நம்ம எல்லாத்துக்கும் போக முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு கோவில் போனோங்க அதாவது வாட் அருண் அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்போ சாய்ந்த புத்தரோட கோவில் இந்த ரெண்டு கோவிலுக்கும் போனோம் இந்த வாட் அருண் கோவிலுக்கு வந்து நம்ம போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போட் வசதி இருக்குங்க இங்கே பெரிய லாங் க்யூ இருக்கும் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதில் நாங்கள் ஏறி போய் வாட் அருணில் இன்னொரு புத்தர் கோவிலை பார்த்தோங்க
இதோட கோபுரம்லாம் ஃபுல்லாகவே பீங்கானாகவே இருக்குங்க அதனால் வந்து சூரிய ஒளியில் பயங்கரமாக ஒளிரும் இது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பேங்காக்கில் ரெண்டு நாள் இருந்தோங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி நேராக கிராபி போயிட்டோம் இங்கே வந்து நாங்கள் அனோனாங் ஆல் சீசன் பீச் ரெசார்ட்டில் தாங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் கிராபியில் நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருக்குங்க ரோடு ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போட்டிங் சர்வீசஸ் வந்து நிறைய ஸ்டால்ஸ் இருக்கும் நமக்கு எது தேவையோ நம்ம எந்த ஐலாண்டுக்கு போகணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஐலாண்டு தாங்க இருக்கும் கிராபியில் இங்கே வந்து அவங்க எப்படி புக் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே நம்மளை ஃபுல்லாகவே கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க மத்தியானம் ஃபுட்டும் நமக்கு அவங்க கொடுத்துருவாங்கங்க ஒரு சிக்கன் கறி சாலடு அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க நம்ம அங்கே சாப்பிட்டுட்டு நம்ம எந்தெந்த ஐலாண்டு வந்து புக் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கே எல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஈவினிங் வந்து நம்மளை ட்ராப் பண்ணிடுவாங்கங்க கிராபி அப்படின்னாவே வந்து ஃபுல்லாகவே அப்படியே நீளமாக இருக்குங்க அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் கடலாக இருக்கும் ஃபுல்லாக க்ரீனாகவே இருக்கும் நிறைய மரம் செடி கொடியெல்லாம் பார்க்கலாங்க நல்ல ப்ளேஸு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க எல்லாம் நல்லா போக வேண்டிய இடங்க ஃபேமிலியோடையும் போகலாம் காலையில் இந்த போட்டிங் சர்வீஸ் நம்மளை கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஈவினிங் வந்து நம்மளை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க நமக்கு வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லைங்க நமக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ் மட்டும்தான் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம போகிற இடத்துலையே வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் சின்ன சின்ன ஹோட்டல்ஸ் இருந்தது அதனால் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்களும் ஃபுட்டு கொடுத்ததுனால நமக்கு வந்து எல்லாமே கேரி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற கஷ்டம்லாம் இல்லைங்க சினிமா ஷூட்டிங்லாம் எடுக்கிற பிளேஸ் மாதிரியே இருக்குதுங்க எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எண்பதுக்கு மேலே தீவு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய சாகசம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் இந்த இடத்துக்கு போகலாங்க இது நம்ம போட்டில் போகும்போது ஷூட் பண்ணுதுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் போட்டு கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுது கொஞ்சம் இல்லைங்க ரொம்பவே ஷேக் ஆகுது அதனால் சாரிங்க நமக்கு வந்து சாகசம் செய்ய பிடிக்கும் வாட்டர் கேம்ஸில் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்க கட்டாயமாக கிராபி போகலாங்க இங்கே வந்து இருக்கிற கடற்கரையெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அதே மாதிரி ரொம்ப பெரிய பெரிய சுண்ணாம்பு மாதிரியான பாறைகள்லாம் நிறையா இருக்குது அது மாதிரி இங்கே பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நிறைய பிளேஸஸ் இருக்குங்க நாங்கள் வந்து இங்கே மட்டும்தான் போனோம் கிராபிலேருந்து ரோட் ட்ரிப் வழியாக வந்து நாங்கள் புக்கட் வந்துட்டோங்க புக்கட் ஃபுல்லாகவே பீச்சஸ்லாம் நல்லா சுற்றி பார்த்தோம் இங்கே வந்து பேம்பு ரெசார்ட் அதில் தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோங்க என் ரெஸ்டார் மேங்கோ ட்ரீ அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்து வச்சுட்டோங்க அதே இடத்துல தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்ருந்தோம் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் மீன் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே வந்து ஒரு மீனை செலக்ட் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து தர சொன்னோம் அப்போவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து தந்தாங்கங்க பெரியவங்க மட்டும் ட்ரிப்பு போனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைங்க எது வேணாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாகவே சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் பெருசாக வந்து எதையுமே ட்ரை பண்ணவே இல்லை கடைசியாக ஊருக்கு போகும்போதாவது இங்கே உள்ள ஃபிஷ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்தது நல்லா தாங்க இருந்தது நாங்கள் சாப்பிட்டப்ப புக்கட்லேயும் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி அப்படி புக் பண்ணிட்டோம் அவங்களே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போனாங்கங்க கேர் அண்ட் வியூ பாயிண்ட்டு அப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க புக்கட்டு தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக விசிட் பண்ண இடங்க நாங்கள் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போய் போய் ரொம்ப டயர்டாகிட்டோம் அதனால் இங்கே வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து இங்கே தான் வந்து நல்லா சாப்பிட்டோம் பயம் இல்லாமல் அப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கிற பீச்சில் போய் நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க பசங்க கூட நல்லா வாக் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற 
அந்த கிளைமேட்டெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நாங்கள் பீச் அப்படின்ற மாதிரியே வந்து செலவு பண்ணிட்டோங்க